Witam wszystkich serdecznie na kanale Nikczą Wrocław. Nazywam się Andrzej Kominek i zapraszam Was do kolejnego odcinka serii Obrań się sam. W komentarzach pisaliście, że interesuje Was sposób, jaki proponujemy na uwolnienie się z dźwigni. Najpierw omówmy sobie, czym jest dźwignia. Dźwignia jest to wprowadzenie naszego stawu w położenie nienaturalne, czyli taki układ ruchu, gdzie manerw powoduje ból. Jedną z podstawowych dźwigni jest dźwignia na nadgarstek do przodu, albo również odwracając dłoń w naszym kierunku. Inną możliwością chwytając za dłoń jest odprowadzenie ręki na bok, co powoduje dźwignię na staw łokciowy i również na staw barkowy. Musimy tutaj zauważyć jedną ważną sprawę. Partner, żeby wykonać tego typu dźwignię, potrzebuje użyć dwóch rąk. Oczywiście można to zrobić jedną ręką, ale to nie jest tak skuteczne jak w wypadku dwóch dłoni. Jeżeli partner poświęca na założenie dźwigni swoje dwie dłonie, mi pozostaje jedna wolna, więc tą jedną ręką jestem w stanie wyprowadzić cios. Po wyprowadzeniu pierwszego ciosu ściągam rękę i kontynuuję atak. My tutaj omówimy sobie sytuację, kiedy nasz napastnik w momencie, kiedy wyciągamy gardę, chwyta ze mną i kieruje palce z moją stroną. Zwróćcie uwagę, tak jak powiedziałem, tu napinanie się nic nam nie da. Więc należy tą część, w cudzysłowie, odpuścić, unieść łokieć, skrócić dystans, opuścić łokieć, poruszając się wzdłuż osi ciała naszego przeciwnika. Jeszcze raz. Unoszę łokieć i skracam dystans w momencie, kiedy stawiam nogę. Opuszczam łokieć i druga ręka już jest gotowa do kontry. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Raz. Więc w tym wypadku wykorzystujemy fakt, że dwie ręce poświęcane są na kontrolę mojego nadgarstka, a ja mam możliwość z niego się e, wyswobodzić. Jak widzicie, dźwignie nie są takie straszne, pod warunkiem, jak wiemy, jak z nimi pracować. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, subskrybujcie nasz kanał, ciśnijcie dzwonek, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach. Oczywiście zachęcam do pisania komentarzy, dzięki czemu będziemy wiedzieli, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam i do zobaczenia.